Carlos 89, octubre 29, 1899. Jesús la lleva en brazos y la instruye. Continúa viniendo mi adorable Jesús, pero esta mañana, en cuanto ha venido, me ha tomado entre sus brazos y me ha transportado fuera de mí misma. Y yo, encontrándome en aquellos brazos, comprendía muchas cosas, especialmente que para poder estar libremente en los brazos de nuestro Señor y también para entrar buenamente en su corazón y salir de él como al alma más le plazca y para no ser de peso y fastidio al bendito Jesús, es absolutamente necesario despojarse de todo. Por tanto, con todo el corazón le he dicho, mi amado y único bien, lo que te pido para mí es que me despojes de todo, porque bien veo que para ser revestida por ti y vivir en ti y que tú vivas en mí, es necesario que no tenga ni siquiera la sombra de lo que no te pertenece. Y él, toda benignidad, me ha dicho. Hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto, no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella y unido con la voluntad del alma fabricamos una casa. Los cimientos de esta casa se basan en la humildad y cuanto más profundos sean, tanto más altos y fuertes resultan los muros. Estos muros serán fabricados con piedras de mortificación, cubiertos de oro purísimo de caridad. Después de que se han construido los muros, yo, como excelentísimo pintor, no con cal y agua, sino con los méritos de mi pasión, simbolizados por la cal y con los colores de mi sangre, simbolizados por el agua, los recubro y en ellos formo las más excelentísimas pinturas. Y esto sirve para protegerla bien de las lluvias, de las nevadas y de cualquier golpe. Inmediatamente después vienen las puertas y para hacer que éstas sean sólidas como madera, no sujetas a la polilla, es necesario el silencio que forma la muerte de los sentidos exteriores. Para custodiar esta casa, es necesario un guardián que vigile por todas partes, por dentro y por fuera. Y este es el santo temor de Dios, que la guarda de cualquier inconveniente, viento o cualquier otra cosa que pueda amenazarla. Este temor será la salvaguardia de esta casa que hará obrar al alma no por temor de la pena, sino por temor de ofender al propietario de esta casa. Los adornos de esta casa serán las piedras más preciosas, las perlas, las gemas más costosas de esta mi vida, basadas siempre en el sufrir y el puro sufrir. Y como aquel que la habita, es el dador de todo bien, pone en ella la juar de todas las virtudes, la perfuma con los más suaves olores, siembra las flores más encantadoras y perfumadas, hace sonar una música celestial de las más agradables, hace respirar un aire de paraíso. 
he olvidado decir que se necesita ver si hay paz doméstica y esta no debe ser otra cosa que el recogimiento y el silencio de los sentidos interiores. Después de esto, yo continuaba estando en los brazos de nuestro Señor y me encontraba despojada de todo. Mientras estaba en esto, veía al confesor presente y Jesús me ha dicho, pero me parecía que quería hacer una broma para ver qué cosa decía yo. Hija mía, tú te has despojado de todo y tú sabes que cuando uno se despoja se necesita otra persona que piense en vestirlo, en alimentarlo y que le dé un lugar donde vivir. ¿Tú dónde quieres estar? ¿En los brazos del confesor o en los míos? Y mientras decía esto, hacía el intento de ponerme en los brazos del confesor. Yo he comenzado a insistir que no quería ir, y él que sí quería. Después de un poco de disputa, me ha dicho, «No temas, te tengo en mis brazos». Y así hemos quedado en paz. Dos noventa, octubre treinta, mil ochocientos noventa y nueve. Amenaza de castigos no se conforma a la justicia. Esta mañana. Mi benigno Jesús ha venido todo afligido, y las primeras palabras que me ha dicho han sido Pobre Roma, ¿cómo serás destruida? Al verte, yo te compadezco. Y lo decía con tal ternura que daba compasión, pero no he entendido si serán solo las personas o también los edificios. Yo, como tenía la obediencia de no conformarme a la justicia, sino de rezar, por eso le he dicho, mi amado Jesús, cuando se habla de castigos, no se necesita oponerse más, sino solamente rezar. Y así, he comenzado a rezar, a besar sus llagas, y hacer actos de reparación. Y mientras esto hacía, él de vez en cuando me decía, Hija mía, no me hagas violencia. Haciendo esto, tú quieres forzarme. Por eso, estate quieta. Y yo, Señor, es la obediencia que así lo quiere. No soy yo la que lo quiero. Y él ha agregado. El río de la iniquidad es tanto que llega a impedir la redención de las almas. Y solo la oración y mis llagas impiden que este río impetuoso las arrastre a todas en él. Teo gracias.